yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. On est aux Pays-Bas avec Baptiste à Odenzal sur le 25 000 dollars. Jour J, jour de match, je joue mon premier tour contre Nish Boer, le Hollandais, que je connais pas du tout. Euh, il a joué quelques Français, je me suis renseigné. Il a perdu contre Kyrian Jackie en 3-7. Il a battu Locoli il y a un an. Euh, et il a perdu contre Arthur Raymond la semaine dernière en 3-7. Euh, donc c'est un joueur apparemment qui a un très bon service, très très bon coup droit. Il fait très mal avec ce coup et en revers un peu plus faible. Il peut être un peu nerveux aussi, donc on va aller chercher côté revers plutôt. Voilà, donc on est, je suis arrivé avant-hier euh, midi tout seul. Baptiste est arrivé avant-hier soir à 21h euh, à la gare ici. Ensuite, hier, je me suis entraîné une fois avec Mathis et Rare, euh, une petite heure et quart. On a fini par quelques petits jeux. Euh, voilà, c'était cool, c'est à passer. Les terrains sont un peu glissants, euh, sont un peu granuleux, c'est pas de la vraie terre. Euh, les balles giclent bien, c'est des Wilson. Et puis hier soir, euh, dîner tranquille en centre-ville ici, c'est très mignon, très sympa. Il y a pas mal d'ambiance, c'est bien animé, il y a du monde. Euh, c'est assez jeune la ville je crois ici. Et puis voilà, aujourd'hui je joue en deuxième rotation à partir de 10h. C'est un tournoi mix, donc il y a un match de filles juste avant moi. Donc, je joue vers 11h, 11h30. C'est suivi de. Euh, donc s'il y a une blessure, il faut que je sois prêt à jouer même à 10h15 s'il y a une blessure rapidement. Euh, on va s'entraîner à euh, 9h45 au club là-bas. On fait tout ça tout de suite. De retour à l'hôtel, les breakers, 80% du temps sur le circuit, voilà ce que personne ne vous montre. On est à l'hôtel, on attend le prochain match, la prochaine navette pour aller au club ou le prochain entraînement. Et des fois, c'est effectivement un peu long et donc c'est cool de pouvoir faire euh, un petit Netflix ou autre. Mais avec mon retour sur le circuit ATP, j'ai redécouvert un problème que j'avais auparavant en 2015, c'est que le catalogue Netflix n'est pas le même dans tous les pays. Par exemple, là, je suis en Hollande et je ne peux pas regarder ce que je veux sur Netflix, mais j'ai la solution, la solution que j'utilisais avant 2015. Je réutilise NordVPN. Ça me permet de me géolocaliser n'importe où dans le monde pour avoir du contenu qui n'est pas accessible dans le pays où je suis. C'est très utile aussi parce que la Wi-Fi des, euh, des hôtels sont des vrais passoires. Là, par exemple, c'est Free Wi-Fi, il n'y a pas de mot de passe. Donc, c'est utile pour euh, sécuriser mes données et tout ce que je vais faire sur mon ordinateur. Alors, pourquoi vous devez tester NordVPN Déjà, je pense que quand vous êtes en France, vous devez utiliser un VPN. C'est super important pour la première raison, c'est une question de sécurité. J'ai déjà dit que vous soyez chez vous ou ailleurs et que vous vous exposez à, à un free Wi-Fi public. Mais surtout, si vous êtes fan de tennis, vous allez pouvoir suivre des tournois gratuitement, comme par exemple Wimbledon sur la BBC ou encore l'Open Australie sur Channel 7. Donc si vous voulez tester leur VPN, avec le lien dans la description, vous avez 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans et vous avez aussi 30 jours d'essai gratuit, satisfait ou remboursé, donc il n'y a aucun risque. Bon, 6, 4, 5, 0 sur mon cours, c'est allé plus vite que prévu, là je m'échauffais, j'ai je pense un quart d'heure le temps que le match finisse, euh, qu'il fasse le terrain et le temps d'arriver sur le cours tranquille. Donc là j'ai 10, 15 minutes, je vais aller sur la pelouse là-bas m'échauffer, faire des sprints progressifs euh, pour monter un peu le cardio, pour transpirer un petit peu, puis pour être chaud sur le cours. Allez, c'est parti pour ce premier tour à Odenzal contre Neil Boyer. Je suis renseigné auprès de, de Français qui l'ont joué. Euh, gros coup droit, gros service. Euh, et c'est vrai que dès les premiers jeux, en cas, dès le premier jeu, on a mis déjà un ou deux coups gagnants au coup droit. Il met un peu la pression sur le deuxième jeu. Vous voyez, gros coup droit ici. Est très mal, les terrains glissent beaucoup donc c'est dur de défendre, de bien défendre, d'avoir ses appuis, de revenir dans le cours. 
je vais forcément avoir besoin de ce revers décroisé. Euh, puisque c'est un joueur qui aime se décaler un coup droit. Voilà, il tape très très fort. Un joueur très dangereux. Allez, parfaite. Allez, break pour lui, 2-0. Il va que j'essaie de le faire jouer un maximum de coups, de l'épuiser un maximum, de le faire courir. Voilà, comme ça. Voilà, si je peux reproduire ce genre de points euh, souvent vraiment m'en sortir sinon là j'ai l'impression que le joueur est vraiment euh, est vraiment fort vraiment bon il a peur de rien en fait qui s'engage dans toutes les balles je suis, je suis tout le temps un peu en défense je suis pris de vitesse encore sur ce retour une fusée il m'envoie une fusée, je suis, je suis, je suis pris par le, la vitesse et sa puissance pour l'instant. Très, très compliqué pour moi, 4-0 là. Encore un gros passing. En plus de ça, je sens que il n'a pas de la chance, mais il a de la réussite, c'est-à-dire qu'il frappe très très fort et clairement il fait aucune faute et tout rentre. Allez, pas celle-là, j'ai réussi à le débriquer, 4-1. Servi, il avait anticipé justement décalage coup droit. On va voir pourquoi pas servir des zones en grande balle sur son coup droit, puisque je sais qu'il va anticiper décalage coup droit. 4-2, je me suis remis un peu dans le 7, il n'y a plus qu'un break. Très beau passing, et là pour le coup, je couvre bien mon, mon, mon côté. J'avais bien anticipé mon ligne. Parfait, belle séquence de jeu, 5-2. Allez, premier 7-6-2, là vraiment je vois pas bien comment je peux avoir une solution en fond de cours. Il me domine complètement, il est plus fort clairement. Donc à moins de m'accrocher, de jouer point par point. Et on verra ce qui se passe. Voilà, pourquoi pas jouer plein champ coup droit. Alors là, clairement, j'ai pris un coup gagnant, mais voilà. Jouer plein champ coup droit pour qu'il évite de se décaler. Et pour après toucher son revers qui est euh, vraiment son point un peu moins fort. Encore un super retour très puissant en coup droit. Là, il me fait vraiment mal. Voilà, j'ai l'impression que dès qu'il touche euh, un coup droit, c'est soit coup gagnant, soit faute. Mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de coups gagnants. Un passing incroyable. Allez, 3-3. Il a fait un petit service volé. Il en refait un. Deux beaux passings pour croiser en revers. Allez, monter un peu. En chaussette, ça paye cette fois-ci. C'est un joueur qui gagne beaucoup, beaucoup de, de titres en double. Euh, ça se sent quand même. Gros service, gros coup droit, il monte au filet. Il n'a pas peur. Allez, 5-5, point ultra important si je veux faire euh, l'écart. Oh, 
Elle est belle. Ouais, elle est belle. Parfait. Il saute deux balles de break. Allez, 30 à un peu d'eau au mur. Ça peut être qui tout double. Je serre à la ça c'est bien. Et je vais au tie break. Un tie break qui craque un petit peu. Peut-être repris par les émotions, je sais pas. Mais voilà, il y a vite 4-0, 4-1. Je sens que je commence un peu à passer devant. Je lis un peu mieux son jeu, un peu mieux ses trajectoires. Donc sa balle va aller, lui il se précipite un petit peu, il fait 2-3 fautes. Qu'est-ce qu'il tape fort, franchement, il m'a impressionné sur ce match au niveau de la puissance. C'est un joueur qui réfléchit pas trop, qui tape, qui tape, qui évite un peu les rallyes. Bon, je m'accroche sur tous les points. Hein. Je me bats, j'essaie de jouer juste, de me neutraliser un maximum sur son revers. Ou alors d'aller chercher coup droit pour ensuite aller chercher revers. Jouer long. Voilà, là, le jeu est bien revers. Là, il sait varier son jeu un maximum. Voilà. Là, je sens qu'il est fatigué parce qu'il se décale beaucoup moins au coup droit. Alors, malgré tout, il y a quand même un, un bon revers, hein, mais il se décale quand même beaucoup moins au coup droit. Je le sens moins rapide sur ses jambes pour se décaler. Et donc, du coup, il y a plus d'échanges parce qu'en revers, il est forcément un peu moins puissant. C'est pas si mal pour moi. Il fait un gros revers hein, quand il veut aussi. Bien ça, belle ace. Avec 4 trop pour moi. Bien battu. Elle est belle, elle est belle. Très bien. Il a encore du jus, hein. il était encore très fort. Et je sens quand même que petit à petit. Voilà, j'ai fait un peu plus courir aussi. Le travail de fond que j'ai fait depuis. Euh... Voilà, elle est belle aussi, ça va. Je me rappelle de ce point, j'ai fait un peu d'effet là. Il craque complètement sur ce dernier jeu, incroyable, il m'a donné le jeu. Trois fautes, quelque chose comme ça. Bon, victoire les breakers, réaction à chaud, ça fait 5 minutes que j'ai fini le match. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour gagner, je me pose encore la question. Je perdais 4-0 dans le premier. Je sais pas comment font les joueurs, j'ai l'impression qu'ils tapent tous euh, de toutes leurs forces et ça passe, ça passe, ça passe. Je parlais 4-0, je ne pouvais absolument pas jouer, ils tapaient beaucoup plus fort, enfin trop fort, trop vite. C'était injouable. Après 4-2, je rebreak et puis 6-2 finalement. Deuxième set, euh, il fait un peu plus de fautes, mais il tape toujours très fort, il n'y a pas beaucoup d'échanges, il fait des, voilà, des gros coups gagnants en coup droit. J'ai pas trop de solutions euh, tennistiques en vrai, euh, pas, je chante pas très bien la balle, j'essaie je, de distribuer, de jouer sur son revers, euh, c'est dur, je m'accroche. Euh, et puis au final on va au tie-break, je m'en sors bien. Et au tie-break il pète un peu les plombs entre guillemets, il fait pas mal de fautes, euh, il loupe des deux, trois balles faciles, bref. Euh, 7-1, je crois ou 7-2. Et puis au troisième, euh, on se tient, pareil. Et euh, à 6-5, je, je le break, 7-5. 
je sais pas du tout comment je m'en sors. Je, je me pose la question là, je vais essayer de réfléchir un petit peu, mais euh, je sais pas. Voilà, c'est là, c'est énigmatique euh, complet, donc euh, tant mieux. Content, mais un peu entre guillemets abasourdi, euh, mais super content d'avoir pris un point. On est sorti, demain je, sais, je joue un qualifié qui a gagné hier. On l'a eu jouer avec Baptiste hier, euh, il a mis 3 et 2, il jouait super bien aussi. Donc à voir, c'est un droit qui frappe un peu moins fort, donc pour le coup je peux pouvoir poser un peu plus mon jeu et euh, pouvoir me décaler aussi un peu plus, mais euh, voilà, ça joue très bien aussi. Tout le monde joue très bien, il n'y a que des matchs difficiles, donc il va falloir s'arracher sur tous les matchs. Je pense que je vais devoir aller voir à la, à la kiné pour faire un petit massage avec quand même, parce que les jambes, ben, j'ai bien couru, ça glisse un peu, donc aussi je, je suis beaucoup moins bon en défense, euh, parce que moi j'ai un jeu de contre, de défense et de contre, alors quand on m'excente sur terre battue comme ça, ça glisse un petit peu, bah, euh, je, je glisse et je mets plus de temps à revenir dans le cours, alors que sur dur, je bloque le pied et je reviens tout de suite. Et donc là, c'est un peu plus dur pour moi, euh, sur cette terre un peu glissante, pareil qu'à Ishtat. Euh, mais voilà, on s'accroche physiquement et dans la tête, et euh, voilà, on finit tout ça cet après-midi, à tout de suite. Allez, petit footing de 10 minutes pour récupérer un petit peu. Il est 15h, la navette pour aller à l'hôtel est à 16h. J'aurais préféré faire un bain froid avec des glaçons, mais il faut que j'attende une heure. Donc là, petit footing, 10 minutes. J'ai regardé euh, les résultats de, de mon joueur là. Je ne t'ai pas descendu jusqu'en 2019, mais il a fait Rotterdam, ATP euh, 500. Il a battu euh, Strouf, qui était 54, 6-4, 6-4. Donc je pense que sur, euh, sur un match, il peut être vraiment très, très dangereux et, euh, et efficace. Quoi. Alors je pense que son problème, c'est sûrement la constance sur une année, mais sur un match, il peut battre euh, de très bons joueurs. Quoi. Allez, récupère. On va en salle de récupération les amis, c'est parti Un bon petit coca, bien de sucre euh... Non, je plaisante euh, Venez voir Un Kinder Bueno euh... Euh, Bon, je replaisante, je suis très blagueur aujourd'hui Et non, et là nous avons le truc pour la récup, les glaçons Service gratuit de l'hôtel Alors on a déjà commencé avec Bati, je crois qu'on a commencé à... On a mis en PLS la, la machine Allez, pour le bain froid, c'est parti. Allez, c'est parti. On va envoyer les glaçons. Je vais en bas à 8 degrés pour en mettre de la plombe. Oh, allez, fraîche quand même. Oh. On s'amuse comme des petits fous ici avec Baptiste. Bon, fin de la journée, on vient de finir de manger avec Baptiste, Matisse et son coach Thierry, qui sont d'ailleurs très sympas. On est retourné à la chambre avec Baptiste, je vous montre un peu, voilà, chambre assez classique, hein, de lit simple. Euh, voilà, c'est assez spacieux par rapport à ce qu'on a d'habitude, je trouve. Euh, petit peu riche, bien sûr, pour finir en beauté cette journée. Euh, demain, je joue en quatrième rotation sur le cours central. Euh, le match juste avant moi, c'est pas avant 13h. Euh, je joue sur le central, je joue contre Lane, euh, c'est un Allemand qui est 1200 je crois, je l'ai vu jouer hier euh, revers et une main, il a de beaux gestes euh, assez percutants, bon service euh, ça va être un match difficile, sans des qualifs euh, il a fait 7 semaines de suite sur le circuit ITF futur là, à chaque fois il se qualifie facile et il passe souvent un ou deux tours dans, les, dans le futur dans le tableau, donc match pas évident il euh, va falloir s'accrocher comme aujourd'hui je pense, ça va être euh, à la bataille donc voilà, la fin de journée Donc après un match je suis revenu ici, j'ai fait bain froid comme vous avez vu, j'ai fait ensuite complex euh, et trop stimulation des muscles pour récupérer ensuite j'ai pris ma vessie à glaçons et je l'ai mis un peu sur mes muscles sur mon poignet voilà pour diminuer un peu les inflammations que je peux avoir et on va euh, se faire un petit film je pense avec des petits, chacun de notre côté ça dépend euh, voilà de quelle humeur on est bien sûr euh, d'ailleurs j'ai vu des commentaires comme quoi avec Baptiste on serait ensemble euh, c'est pas une fake news on est vraiment ensemble voilà <rire> non euh, c'est faux bien sûr euh, voilà les breakers je parle normalement le crowdfunding est en ligne euh, donc vous l'avez vu on a, pu, on a vu pas mal de de communication sur Instagram et sur YouTube dessus. Euh, c'est en ligne. Euh, si vous voulez faire un don et euh, me supporter dans ma carrière euh, et sur le retour du circuit ATP pour faire les qualifs de Roland Garros en 2023, euh, voilà, on est 70 000 abonnés. Si tout le monde met un euro, on peut largement dépasser l'objectif. C'est vraiment top. Voilà les breakers. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.